வணக்கம் நண்பர்களே அபூர்வ தகவல்கள் யூடியூப் சேனல்ல நாம இன்னைக்கு பார்க்க போற தகவல் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இயற்கையான முறையில் ஒருங்கிணைந்த பண்ணை எம்மி முடித்த பட்டதாரி இளைஞர் ஒருவர் தன்னுடைய சொந்த ஊர்ல செட்டில் ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்துல தன்னோட படிச்ச படிப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி இயற்கையான முறையில கால்நடைகள் முறையில வளர்ப்பு மற்றும் அதை சார்ந்த விவசாயம் செய்துகிட்டு வர்றாரு அதை பத்தின முழு தகவல்ல இந்த வீடியோல பார்க்கலாம் இந்த வீடியோக்குள்ள போற நீங்க நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துல உள்ள பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் வணக்கம் சார் நீங்க என்ன படிச்சிருக்கீங்க ஏன் இந்த தொழிலுக்கு வரணும்னு ஆசைப்பட்டீங்க வணக்கம் நான் வந்து எம்இ படிச்சிருக்கேன் எம்இலையும் என்வாயன்மெண்டல் சயின்ஸ் அதாவது சுற்றுச்சூழலை பத்தி படிச்சிருக்கேன் அதனால பொதுவாகவே எனக்கு வந்து இயற்கைக்கு மாறா எதுவும் செய்யக்கூடாது முடிஞ்ச வழக்கு இயற்கையோட ஒன்றிய ஒரு வாழ்க்கை வாழணும் அப்படின்னு ஆசை அது மட்டும் இல்லாம அதுக்காக நம்மளோட பண தேவையை நம்ம சுருக்கிக்கிட முடியாது நமக்கு ஒரு பொருளாதார தேவைங்கிறது இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் அதையும் சரி செய்யணும் ஏதாவது ஒரு தொழில் செய்யணும்னு அப்படின்னு ஆசை முதல் கட்டமா என்ற இதை ஆரம்பிக்கிற அளவுக்கு காசு இல்ல அதனால ஒரு அஞ்சு வருடம் ஒரு கம்பெனில வேலை செஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அதுல இருந்து வந்த காசை வச்சுதான் இந்த தொழில் ஆரம்பிச்சு செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இப்ப நம்ம பண்ண இருக்கிற இடம் எந்த இடம் சார் இது வந்து அப்பனிங் எம்பட்டின்னு ஒரு ஊருங்க இது எங்கேன்னு பாத்தீங்கன்னா விருதுநகர் மாவட்டத்துல கடைசி இந்த ஊர் தாங்க நம்ம பண்ணையில தற்போது நீங்க என்னென்ன கால்நடைகள் வளர்த்துக்கிட்டு வரீங்க இப்போ தற்பொழுது பார்த்தீங்கன்னா கோழி வந்து அதிக அளவில் இருக்குங்க அதுக்கடுத்து முயல் வந்து ஒரு ட்ரையல் பர்பஸில் ஒரு சோதனை முயற்சியில் ஒரு நாலு முயல்லேருந்து எட்டு முயல் வரைக்கும் வச்சுருக்காங்க அது போக வாத்து வந்து ஒரு இருபது வாத்து வளர்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க இது போக கோழிகளே ஒரு ரெண்டு இனங்க இருக்குங்க க கடக்கா என்ன கருங்கோழி இருக்குங்க அதை தொடர்ந்து நம்ம நார்மல் சிறுவடை கோழிகளுக்கும் மற்றும் இடைவெட்டு கோழிகள் இருக்குங்க நம்ம ஃபஸ்ட்டு மீட் பண்ணி பேசும்போது நீங்கள் சொன்னீங்க நான் பண்ணையை வந்து முழுவதுமா இயற்கை முறையில் தான் பராமரிச்சுக்கிட்டு வர்றேன் அப்படின்னு நீங்கள் இயற்கை முறையில் நம்ம பண்ணையில் என்னென்ன பண்ணியிருக்கீங்க இல்லை இயற்கை முறைன்னு பார்த்தா என்னென்ன பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா மற்ற பண்ணையில் நீங்கள் போனீங்கன்னா இந்த மாதிரி திறந்த வெளியில் வளர்க்குறவங்க கம்மி சிலர் வளர்க்குறாங்க இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு ஷெட் நம்மகிட்ட இருந்தாலும் நம்ம வந்து கோழிகள் ஃபுல்லாவே இந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா தெரியும் எல்லா இடத்துலயும் வந்து ஓப்பன்ல தான் நம்ம விட்டு வளர்த்துட்டு இருக்கோம் அது மட்டும் இல்லாம தீவனம்னு பார்த்தா பண்ணைகள்ல வெளியில கம்பெனி தீவனங்கிற காசுக்கு வாங்கி அதை வந்து கொடுக்குறாங்க அதுல சில கெமிக்கல் இருக்கதா கேள்விப்படுறோம் உண்மையா போய்யா நமக்கு தெரியாது ஆனா நமக்கு வந்து உணவுன்னு பாத்தீங்கன்னா கோழிகளுக்கு ஃபுல்லாவே இயற்கை உணவு தான் சில நேரம் பக்கத்துல கிடைக்கிற கம்பு அரிசி அதோட சேர்ந்து மக்காச்சோளம் மட்டும் தீவனங்களை அரைச்சி கொடுக்குறோம் அதிகமா பாத்தீங்கன்னா இங்க பாருங்க முருங்க இருக்கு முருங்க வாக அது போக கீழே இருக்கிற அந்த கலைகள் அருகம்புல எல்லாம் கோழி நல்லா விரும்பி சாப்பிடும் இதான் கோழிக்கு கொடுத்துட்டு இருக்கோம் இதனால எங்களுக்கு செலவும் கம்மியாகுதுங்க அதனால அந்த முறையை பின்பற்றிட்டு இருக்கோம் நம்ம பண்ணைக்குள்ள வந்தப்ப நான் ரெண்டு விஷயத்தை நோட் பண்ணேன் என்னன்னா மற்ற பண்ணைகள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கலைச்செடிகள் எல்லாம் எங்கேயுமே இருக்காது ஆனா நம்ம பண்ணையில ஃபுல்லாவே கலைச்செடிகள் இருக்குது அதுக்கு காரணம் என்ன இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா வீடுகளில் நம்ம கோழி வளர்க்கும் போது கோழிகளுக்கு தீவனங்கள் வந்து அதிகமாக கொடுக்க மாட்டோம் பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக போனால் அரிசி கம்பு கொடுப்போம் ரிமைனிங் பக்கத்தில் உள்ள குப்பைகளை கிளைச்சி தான் அது உணவு எடுத்துக்கிடும் களைச்செடிகளை சாப்பிடும் துளசி ஆனாலும் சரி அருகம்புல் ஆனாலும் சரி இந்த மாதிரி முருங்கை இலைகளை விரும்பி சாப்பிடும் இதில் கால்சியம் சத்து அதிகம் இருக்கு சரியா அது மாதிரி இந்த களைச்செடிகள் நம்ம பிடிங்க என்ன செய்வோம் ஒன்று களைக்கொல்லி அடிச்சு கொண்டோம்னா அந்த களைக்கொல்லி கோழி சாப்பிட்டு ஒன்று கோழி இறக்கலாம் இல்லைனா கோழியோட உடம்புல அந்த நஞ்சு கலந்து அது திரும்ப நமக்கே வரும் நஞ்சு சுழற்சிங்கிறது நமக்கு உருவாயிடும் அதை தடுக்கிறதுக்காகவும் அதுவும் கோழிகளுக்கு வந்து தீவனம் வந்து டெய்லி கொடுத்தா அதுக்கு நமக்கு கொஞ்சம் செலவாகும் அதை குறைக்கிறதுக்காக வந்து அந்த களைச்செடிகளை வந்து அப்படியே நாங்கள் விட்டு சில நேரங்களில் எங்களுக்கு டைம் கிடைக்கும் போது இதை மொத்தமாக அகத்தி அதை வந்து மொத்தமாக நம்ம இது இருக்கு இல்லையா கோழியோட எச்சம் ப்ளஸ் முயலோட புழுக்க அடுத்து இந்த வாத்து கழிவு இந்த கழிவுகளை வச்சு அதோட சேர்த்து அதை உரமா மாத்தி எரு தயாரிச்சு விற்கலான்னு ஒரு ஐடியா இருக்கும் அது ஒரு சோதனை முயற்சியா செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கும் அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் பார்த்தோம்னா ஒரு குறிப்பிட்ட கேப்புக்கு ஒரு இடத்துல வந்து நீங்க பைப் போட்டு விட்டு இந்த தெளிப்பு நீர் பாசன மாதிரி பண்ணிருக்கீங்க இந்த ஐடியா உங்களுக்கு எப்படி வந்து இது எதனான்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நாங்க மரம் வச்சோன்னா ஒரு பத்து பதினஞ்சு நாளைக்கு ரொம்ப ஆர்வமா தண்ணி ஊத்துனாங்க அதுக்கடுத்து பாத்தீங்கன்னா மனிதனுக்குள்ள சோம்பு எடு
இதில் சில டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்குது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா செடிகளுக்கு முழுதாக தண்ணீர் கிடைக்கிறது இல்லை ஆனால் செடிகளோட வேர்கள் வந்து நீரை தேடி போய் செடிகள் தங்களை காப்பாற்றிக்கிறது கலை செடிகளையும் கோழி உணவாக எடுத்துக்கிறதுல இது கொஞ்சம் லாபம் வரமாக எங்களுக்கு இருக்குது பண்ணையில் பார்த்தீங்கன்னா மரங்கள் இவ்வளோ மரங்கள் வச்சுருக்கீங்க இயற்கை நீங்கள் இயற்கையான உரம் தான் போடுறீங்களா அதை பூச்சிக்கொல்லி ஏதாவது யூஸ் பண்ணிக்கிட்டீங்களா இல்லை பூச்சிக்கொல்லி யூஸ் பண்ணணும்னா இதுக்கு சில பூச்சிகள் வந்து இலைகள் பிரச்சனை வரும் அப்போ யூஸ் யூஸ் பண்ணணும் தான் ஆனால் நாங்கள் அந்த மாதிரி பண்ணலை சாம்பிள் போடுவோம் அதை விட்டு அப்படியே விட்டுருவோம் ஒன்றும் முடியலன்னா முருங்கையில் மட்டும்தான் அந்த பூச்சிகள் வரும் முருங்கையை அப்படியே ஒடிச்சு அதோட கொப்புகளை அப்படியே கீழே போட்டுருவோம் அதுக்கடுத்து திரும்ப தளைச்சி வர்றது சரியாக வந்துடும் அது போக உரங்கள் ரசாயன உரங்கள் நாங்கள் யூஸ் பண்ணலை பொதுவாக சொல்லணும்னு இதில் நாங்கள் உரங்களே யூஸ் பண்ணலை இப்போ கோழி வெளியே தாங்க மேயுது அதோட எச்ச எனர்ஜியும் கீழே தான் விடும் அதுபோக அதை அந்த ஷெட்டு போட்டிருக்கோம் இல்லையா அந்த ஷெட்டுக்குள்ளே எச்சங்கள் வரும் அதை அப்படியே கலெக்ட் பண்ணிட்டு வந்து இங்கே தான் போட்டு வச்சுருக்கோம் அதை கோழிகளை கிளச்சி கிளச்சி எல்லா மரத்துக்கும் கொண்டு போகிற மாதிரி சேர்த்துருது அதுவும் மண்ணிலையும் மாறி மாறி இந்த கழிவுகள் பட்டுப்பட்டு அது மக்கி மக்கி உரமாக தான் ஆகிட்டுருக்கு அதனால் இப்போ வரைக்கும் இதுக்கு நாங்கள் உரம்னு சொல்லிட்டு எந்த ரசாயனம் யூரியாவோ சூப்பர் பாஸ்பேட்டோ எந்த உரமும் நாங்கள் பயன்படுத்தலைங்க மேய்ச்சல் முறையில் தான் முழுக்க முழுக்க நீங்கள் கோழியை வளர்க்குறேன்னு சொல்கிறீங்க அப்போ கோழி முட்டையிடுறதுக்கு இந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் நீங்கள் என்ன வசதி பண்ணி கொடுத்துருக்கீங்க இப்போ நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா கோழிக்கு முட்டையிடுறதுக்கு வந்து ஒரு மறைவிட வேணும் இந்த ஓப்பன் ஸ்பேஸ் இருக்குது இல்லையா அந்த ஓப்பன் ஸ்பேஸில் அப்படியே அது முட்டை இட்டுட்டு போயிடாது அது எங்கே முட்டை எடுதோ அதே இடத்துல அடகாக்கணும்னு ஆசைப்படும் ஸோ அதுக்காக என்ன பண்ணுறேன்னா என்ன டின் இருக்கு இல்லைங்க காலிட்டுனா இருபது ரூபாய் கிடைக்குதுங்க அதில் டாப்பை மட்டும் ஓப்பன் பண்ணி எடுத்துட்டு அதை அப்படியே கட்டைகளை கட்டி சோறை பார்த்து திருப்பி வச்சுருவாங்க இல்லைன்னா ஒரு மறைவிடத்தில் வச்சுட்டோம்னா அதுக்குள்ளே போயிட்டு கோழி முட்டை போட்டுட்டு வந்துடும் பொதுவாக கோழிகள் முட்டை போடும்போது சேவல்கள் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடாதுன்னு நினைக்கும் வேறு கோழிகள் வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாதுன்னு நினச்சி ஒரு மறைவு எடுத்து தேடுங்க அதை மட்டும் தாங்க நாங்கள் அமைச்சு கொடுத்துருவோம் நீங்கள் கோழிகளுக்கு முட்டை போடுறதுக்கு டின் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கீங்க அது போக கோழியோட முட்டையை வந்து நீங்கள் இன்குபேட்டர் வச்சு பொறுக்கி வைக்கிறீங்களா இல்லை கோழியிலே இயற்கையான முறையில் அடை வச்சு தான் பொறுக்கி வச்சுக்கிட்டீங்க இல்லைங்க கோழியில் இயற்கையாக தான் வச்சு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் எங்கள்கிட்ட இங்குபற்று இருந்துச்சு இப்போ இருக்கு அதை நாங்கள் உபயோகிக்கிறது இல்லைங்க எதனாலன்னா அதை உபயோகிக்கும் போது ரெண்டு விதமான கஷ்டங்கள் இருக்கு ஒன்று நமக்கு பவர் கட்டு க கரண்ட் இல்லாத சமயங்களில் இங்குபற்று உபயோகப்படுறது இல்லை இது சில நேரங்களில் நமக்கு கொஞ்சம் கஷ்டத்தை ஏற்படுத்துங்க அதுபோக அந்த முட்டைகளும் சில நேரம் வீணாக வாய்ப்பு இருக்குங்க சடவுன் டைமில் அதனால் அதை யூஸ் பண்ண அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த இங்குபற்றிலேருந்து வர்ற அந்த குஞ்சுகள் இருக்குல்லைங்க அது அவ்வளோ உறுதி அதாவது என்ன சொல்லுவோம் உறுதின்னு சொல்கிறத விட அது வந்து ஒரு ஹெல்த்தி சிக்ஸாக இருக்கிறது இல்லைங்க ஆனால் கோழிக்கிட்ட வந்து அடை வச்சு எடுக்கிற அந்த குஞ்சுகள் இருக்குல்லைங்க அது ரொம்ப ஹெல்த்தியாகவே இருக்குங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அது வந்து நோய் எதிர்ப்பு சிகரம் அதிகமாகவும் அது வந்து எந்த விதமான நோயும் அதை அட்டாக் ஆகாத அளவுக்கு ரொம்ப தெளிவாக இருக்குங்க மட்டும் உணவு எடுக்கிறதும் இந்த நீங்கள் குஞ்சுகளை தனியாக எங்குபட்டதுலேருந்து எடுத்ததை வளர்த்து அதுக்கு கம்பெனி தீவனங்கள் கொடுக்க வேண்டியது இதில் அப்படி இல்லைங்க கோழி வெளியே கூட்டு போயிடுங்க கோழி வெளியே போய் கூட்டு போய் தீவனங்களை அதே பொறுக்கி எந்தெந்த இலை சாப்பிடணும்னு சொல்லிட்டு அதை கொத்தி கொத்தி கோழி கொடுத்து கோழியை சாப்பிட வச்சுருதுங்க அது எங்களுக்கு பொருளாதார ரீதியாகவும் ரொம்ப நன்மையாகப்படுதுங்க சார் இயற்கையான முறையில் உங்களை பண்ணை ரன் பண்ணுறதுல உங்களுக்கு என்னென்ன விஷயங்கள் சவாலாக இருந்துச்சு மற்றும் என்னென்ன பிரச்சனைகளெல்லாம் நீங்கள் ஆரம்பத்துலேருந்து இப்போ வரைக்கும் ஃபேஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க முக்கியமான பிரச்சனைன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோழி வந்து குஞ்சு பிடிச்சி அதை வந்து வெளியில் கூப்பிட்டு இருக்கும்போது என்ன பிரச்சனை வரும்னா காக்கா பருந்து இவையெல்லாம் டக்குன்னு அதை எடுத்துகிட்டு போயிடும் ஸோ ஒரு முப்பதுலேருந்து நாற்பது பர்சன்டேஜ் குஞ்சுகள் வந்து இதனால் எங்களுக்கு சேதாரம் ஆகுது ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா பாம்புகள் என்னதான் நம்ம இவ்வளோ செட்டப் போட்டு வச்சுருந்தாலும் அதையும் தாண்டி சில நேரம் பாம்புகள் வந்து சில குஞ்சுகளை தீண்டிறனால அதனாலே உயிரிழப்புகள் இருக்கு இது போக சில அரிதான நேரங்களில் ஏதாவது நாங்கள் அஜாக்கிரதையாக கேட்டை பூட்டி வச்ச நேரத்தில் இதில் பூனைகள் இல்லைன்னா கீரி விரிசுன்னு சொல்கிற காட்டு பூனை இதெல்லாம் வந்து சில நேரம் கோழிகளை டேமேஜ் பண்ணிடுது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் இவ்வளோ செட்டு பார்த்தோம் கோழிகளுக்கு வந்து என்னென்ன தடுப்புகள் முடியாது அது தடுப்பு இந்த அடி வெளியே தான் போகுது போகிற நேரம் அந்த மாதிரி உயிரிழப்புகள் கேட்குது முக்கியமான சவால் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல வந்து எந்த மரம் எதுவுமே கிடையாது இப்போ தான் புதுசாக மரத்தை வச்சு அதுக்கடுத்து அதை டெவலப் பண்ணி இப்போ ஒரு நிழலை ஏற்படுத்திடுவோம் எப்பயுமே கோழிகளுக்கு வந்து நிழலும் இயற்கை சார்ந்த சூழல் வேணும் ஆனால் இங்கே
அது வந்து எதுக்காகனா அந்த நோய் வந்துச்சுன்னா பண்ணையை டோட்டலா வாஷ் அவுட் ஆயிரும் அதை வந்து எந்த மருந்து கொடுத்து வந்த அப்புறம் காப்பாற்ற முடியாது அது வந்து ஒரு தடுப்பூசின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா வர்றதுக்கு முன்னாடி தடுக்கிறதுக்கான முறையை மட்டும் தான் செஞ்சுட்டு இருக்கோம் அது தவிர நாட்டுக்கோழிக்கு வந்து பொதுவா நோய்கள் வந்து தாக்குறது இல்லைங்க அதே மாதிரி நோய் தாக்கி அது உங்களுக்கு தெரிய வர்றப்ப ஆல்ரெடி கோழி ஒரு எழுபது சதவீதத்துக்கு மேல மோசமான நிலையாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அதை காப்பாத்துங்கிறது கஷ்டமான காரியம் நோய் வந்துருச்சுன்னு தெரிஞ்சுதான் முடிஞ்சா அதை அடிச்சு சாப்பிட்டுட்டா அது கூட தப்பு இல்லைங்க அப்படி கூட செஞ்சுக்கலாம் இப்ப வீடியோல உங்க பின்னாடி பாத்தீங்கன்னா வாத்து வச்சிருக்கீங்க ஆனா வாத்துக்கு அது செட்டுக்குள்ளே ஒரு குளம் மாதிரி உங்களை வெட்டி வச்சுக்கீங்க இந்த ஐடியா உங்களுக்கு எப்படி வந்துச்சு நார்மலா பாத்தீங்கன்னா வாத்துக்கு வந்து தண்ணி தேவை தண்ணி எல்லாம் வாத்து இருக்காதுங்க சோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம்னா பக்கெட் மாதிரி வச்சு அதுல தண்ணி வச்சோம் அதாவது வாத்தை வந்து வெளியில விட வேண்டாம் நம்ம வந்து ஷெட்டுக்குள்ளே வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ள வச்சு தண்ணி வச்சோம் அதுல என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வாத்து நம்ம தொடர்ந்து விட்டாலும் வெளியில போறது இல்ல ஸ்மெல் அதிகமா எடுத்து கொஞ்சம் சுகாதார குறையா இருக்கிற மாதிரி எங்களுக்கு பட்டுச்சு உடனே அந்த நேரத்துல என்ன தோணுச்சுன்னா வாத்த வெளியில விடலாம் அப்படின்னு தோணுச்சு எங்க விடலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தப்ப இப்ப குளம் இருக்க இடத்துல ஆல்ரெடி அசோலாக்காக நாங்க ஒரு சோதனை முயற்சியா கொஞ்சம் பள்ளம் விட்டுட்டு இருந்தோம் அதுல தண்ணி ஆகும் ஏன் தேங்கி இருந்துச்சு அதோட பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு பக்கம் மரங்கள் இருந்துச்சு மரங்கள் இருந்தப்ப என்ன தோணுச்சுன்னா நம்ம இந்த இடத்த ஒரு சக்தி வலை டைமண்ட் அளவு வச்சு கவர் பண்ணிட்டு வார்த்தை விட்டா என்ன அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு அந்த அசோலாவுக்கு போட்டிருக்கிற இடத்த விட ஒரு ரெண்டு மடங்கு பெருசா வச்சுட்டு அதுல தண்ணி விட்டுட்டு இப்ப வார்த்தை விட்டுருக்கோம் இப்ப நல்லாவே வார்த்தை கொஞ்சம் ஃப்ரீயா இருக்கு இதுக்கு முன்னாடி செட்டுக்குள்ள வச்சு வளர்த்ததை விட இப்ப ரொம்ப சுதந்திரமா நடமாடுங்க வெயிட்டும் நல்லா கெயின் ஆயிருக்கு இப்ப மேலும் பல தகவல்களோட இந்த பண்ணைய பத்தின மற்ற தகவல்களை அடுத்த பதிவுல பாக்கலாம் நன்றி வணக்கம்